。哎，说今儿夜子挺晚了，那今天来不来？应该能来吧。尹处呢？不是叫他喊过来一起玩玩吗？估计是被工作绊住了吧？你怎么操这么多心啊？能不能学学人家妍妍，一直都那么酷？你带我来这儿干嘛？请你喝一杯吧。我不去。哎，叶子。叶泽，凯云姐，你怎么在这儿啊？不请我进去喝一杯吗？这个地方是你选的。不要一直逃避下去了，进来吧。上去，愣着干什么？这，这是，这是飞行乐队的舞台，是属于你们五个人的舞台。哎，叶泽来了，叶泽来了。叶子，别磨叽了，还不赶紧上来？怎么？当了那么多年偶像，吉他弦忘了怎么拨了。脚尖，抬起头，向着蓝天，天空就不会再那么遥远。向我的未来发出讯号，总有一天会向我张开怀抱。只要你挺起胸膛，奋力的伸出臂膀，就能触碰。阳光，也许未来的路上荆棘不断，我并不想因此而转弯。别害怕黎明前的黑暗，告诉自己一路上必须勇敢，就算痛。在纠缠，就算恐惧在弥漫，未来值得期待。不要留下遗憾。接下来这首歌。我要送给一个对我很重要的人，谢谢他为我做的一切。嘿，你就是我的山谷，如果没有你，我会流向何处？或许流入海洋，或流入江湖，而我却宁愿在你温柔的颈间干枯。流浪吧，在你温柔的怀里，我愿自由的
翻山越岭，无尽的远行，我只愿，只愿为你流离。是我的溪流，如果没有你，我只是荒芜的沙丘。流浪吧，在你温柔的怀里。哎，那不是林天宇吗？他怎么来了？吧，在你温柔的怀里，我愿自由的翻山越岭，无尽的远行。离开吧，带你去我的梦里，我期待着。文静呢？啊，他说他有事先走了。这么快？啊，我肚子饿了，我们去吃宵夜吧。我就不去了，我还有工作要忙，先走了。啊，好吧。工作工作，你们检察官也太无趣了。呃，那个我有时间，我陪你去。呃，今天我吃鱼。可是我今天只想吃烤牛肉、烤羊肉、烤鸡肉、烤鸭肉，就想吃。啊，那。那我可以吃烤生蚝、烤扇贝、烤大虾、烤鱿鱼，哎，都行都行。那好吧，那么就我去一下，走吧。走走走。你就打算这么走回家吗？关你什么事儿啊？上车。我送你、啊。上车吧。你今天怎么会出现在那里？你别管我为什么会出现在那儿。今天看到叶泽又上台，我还是挺开心的。以前呢，我以为他是一个那种，你知道的。没想到，这小子是个重情重义的人。是啊，他确实比有些人重情重义。话里有话。任天宇，我现在不带任何情绪，不抱任何期望。我请求你认认真真的回答我一个问题，行吗？你当初为什么不告而别？我现在还不能告诉你。什么叫现在不能告诉我？好，那我换一个问题。假设你当初不喜欢我。你为什么要送给我小金鱼？为什么要吻我？任天宇，我太累了，我请你给我一个答案，让我死心，行吗？是我不够好吗？不是，你特别好，我也是真心喜欢你。
，但是我真的有我的难处。你喜欢别人吧？是舒晴吧？不是你想的那样。你们在一起多久了？明明这么简单的问题，我非要亲耳听到答案才死心。对不起，不用说对不起，是我自己太傻了。我们还可以做朋友吗？好啊，大家都是成年人，做不成恋人，难道就要做仇人吗？别这样行吗？别怎样。你不是说做朋友吗？我接受你的建议，挺好的。朋友，再见。两位需要点什么？两串鱿鱼，两只烤虾，呃，两个生蚝，两个扇贝，不要放辣椒啊，一定要少油。谢谢好的。哎，等等，你点这么少，有我的份吗？不够吗？我要十个牛肉串，十个羊肉串，十个烤鸡爪，两个鸡翅，加辣，还有一个冰可乐。谢谢。好的，请稍等。喝点水，唐小嗯，不是吧？保温杯、枸杞水，人们都说人到中年不得已，保温杯里泡枸杞。你才多大呀？哎呀！这个你就不懂了吧？这个养生它不分年龄大小，特别是你们女孩子，出门就应该带个保温杯。哎，我跟你说，我这个保温杯特别好，回头我买一个送给你，你出门的时候啊就可以随身带着它。十八岁的姑娘不需要你这海鲜看的不错，要不海鲜归我，肉都归你。我今天，我今天不吃肉。海鲜还给你，还给你。谢谢请稍后，再一会儿就到。凯英姐和尹检察官也来过这家餐厅，没有。这家餐厅虽然不大，但味道很好。嗯，谢谢。你好不容易介绍你的朋友，怎么不跟他们多聊几句啊？啊，我跟他们约了，改天一起好好聚一次。对了，你叫什么名字啊？啊，我来正式介绍一下，这是尹检察官的女儿。干嘛？我自己来。
我叫尹可儿，这是我爸爸，这是我干妈。叶子，你不知道，尹处会弹吉他的，他上大学的时候跟你一样是外人迷来的。是吗？你不要听他了，他不懂。我们那时候就是抱着装装样子，我这纯粹是业余中的业余爱好嘛，跟你们专业的不能比。林检察官谦虚了，我懂。<笑><笑>那你太会开玩笑了。哎，对了，可儿，你妈妈呢？叶泽。嗯。可可儿的妈妈，在她小时候就不在了。可儿，来，喝果汁。谢谢泽哥哥。对了，凯英姐，这周末你有时间吗？周末啊，我不确定哎。呃，周末我们要加班吗？啊、呃？如果要加班的话，可能就没有时间。没关系，没关系。你有强迫症吗，姚战啊？我刚才粗略的计算了一下，你平均两分钟吃一串，现在还有十五串，你还要吃半个小时，我只能给你十五分钟。你说什么？我的意思，我十一点钟是必须要睡觉的，要过了那个点儿我就睡不着了。所以我今天十点必须要回到家了。正好，我也要十点前回家。我还要跟我游戏里的小哥哥打游戏。什么？什么小哥哥？游戏里的大神，斯二。你跟他不是一个档次。斯大。什么游戏？干什么？还想跟我玩一个游戏啊？告诉你。斯大。不会这么巧吧？好久不见。今天这么晚？白天上班，晚上才有时间上来玩。今天出了一个新的副本，我带你。好啊，好啊。耶！姚晨，你清醒点，这个人才是一直带你玩游戏、你一直仰慕的小哥哥。不要去想潘晓黎了。
。喂，张警官。严律啊，你让我查的那个案件，我查清楚了。那个叫祝锦的，几年前因为涉嫌抢劫，被当地警方抓了。因为没钱打官司，所以当地给他找了一个法律援助。帮他打官司的人，你还认识？你猜猜是谁？谁？判决无罪。后来啊，警方也调查清楚了，抢劫的并不是祝锦，而是她的男朋友。这祝锦就是个背锅的。她男朋友，就是一流氓头子。这帮小流氓在当地还挺有名的，成天无恶不作，在本地口碑极差。那次案件之后，祝锦也就不再和他们混了。按现在的情况来看，应该是洗心革面，重新做人了。如今，这些年，你到底过了什么样的日子？你身上究竟发生过什么事？我不知道。您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。哥，你看我今天特地带了相机。嗯，电池装了吗？那可是。一，一，一，二，一。立正，上。立正，看看，怎么样？还是穿军装帅啊？可以。人模人样。看我。好了。嗯。嗯，这张不行，我手都没放好。我觉得挺好的，这个叫自然。嗯，<笑>行，你说行就行。你耳根怎么这么软呢、啊？这还没过门呢就气管炎了？哥，你说什么呢？我说错了吗？还是哥说对了呀？啊，<笑>严律，嗯。咱们男子汉大丈夫，可以不怕天不怕地，但是不可以不怕老婆。我说对吗？对，家和万事兴。<笑>完了，您看我，总说实话，又说对了。你腿疼？不疼，不疼，你戳着干什么呀？还不赶紧呢？快去呀、啊！好。朱姐，你等我，等我回来我就娶你。嗯，我等你。大家下午好，今天呢，我们在这里召开二零一九年第一季度股东大会，会议应到股东九人，十到八人，符合公司法和公司章程的有关规定，所以我现在宣布会议正式开始。现在进行第一个议程，请吴总给我们介绍一下我们公司自成立以来的运营情况以及人事管理情况。大家掌声欢迎。喂。哦，好，我马上过来。
不用，他让我一个人去。他知道咱俩在一起吗？今天的会你们先开着，有什么事儿回头再说。吴玉景连这么重要的会都不开了，一定有什么问题，你跟去看看。是。林总，您要不要过去？那现在我们会议继续。好，那我就代表吴总向大家汇报一下公司财务报表的分析状况。从财务报表分析企业的二零一九年不好意思，啊，突然叫你过来。啊，对了，原本你今天是有个嫉妒股东会的是吧？啊，没关系的，王总。好，那就好。叫你过来呢，是想跟你说说他。当年和现在情况不一样，有什么不一样的？我看是你的胆子变小了吧？是我现在的情况不是特别好，并不是因为我。你是只为清明？我听说你找了个什么律师，把他唱得不轻啊。所谓，杀敌一千，自损八百。别人都以为壮士断臂是壮烈，其实是愚蠢。如果都靠着伤筋动骨才能打败敌人，那只能说明你自己不够强大。是。这次魏清明的事儿，我确实大意了。大意？我看是你的舒服日子过惯了，已经忘了自己当年是怎么发家的。这个您放心。我怎么会忘呢？如果没有您，我吴义景到现在什么都不是。知道就好。那这件事情就按我说的去办吧。好。对了，还有一件事儿，微微知道您回来了，她想见见您。我明天一早还要去挪威参加一个。华人商会的论坛，下次吧。可是微微真的想见您，您说下次吧。好，下次。
把东西拿来，把这个交给他，就是我送他的。好，我一会儿就把这个给微微送过去，他一定会很高兴。行了。我正好还有点事儿，我知道了，那我先走了。请您坐下一班电梯。别听他们的，进来吧。刚才你是在做直播呀？对啊。是在哪个平台啊？凝望视频。听说过影化视频吗？当然听说过，那可是一个很大的视频网站，想要做到他们的主播，那可不容易呢。嗯，您也知道啊。啊，那是我们老板的网站。哦，这样。我看你资质不错啊，如果你有兴趣，可以到那个网络试试运气。好呀。要不，记一个电话，也许能帮到你。啊，不用了，不用了，谢谢你的好意。这次他没有时间见你了，这是他给你买的礼物，让我转交给你。对了，一会儿下班一起走吧。啊，不用了，你先走吧。啊，我正好有些话跟你说。啊，一会儿见。姜文静弄那个公众号，我看了，挺好的。很多案子不仅有调查和审判的过程，呃，还有很多从网友角度出发的思考和想法。嗯
，有法理，也有人情味。对，上次中影那个案子就是，一开始大家都不理解为什么检察院做出相对不起诉的决定，姜文静就在公众号上写了一篇无声的道歉，大家看了以后就知道了，中影她只是一个绝望的母亲，也理解了检察院，觉得法律也是温暖的。嗯，这一年啊，他成长了不少，所以你当初对他的判断还是对的，把他招进来，没错。他要是知道你这么认可他，他一定很开心。哎，但你不能告诉他，这样得让他骄傲了。<笑>好。很久没见你在我面前这么笑过了。嗯，我知道，可能是我这个人啊，让你感到不自在。其实，我知道这些年，这些年我一直都做的挺不好的，尤其是很对不起你。不，你听我说完。我知道你对我。对可儿很好，你知道，就是因为之前一直忙于工作，完全把他疏忽了，所以我才会连他得了抑郁症都不知道。我一直在想，他得是在一种多么绝望、多么无助的。情况下选择那么一条路来结束自己，我这辈子辜负了他，我甚至做不出任何一点弥补，我这辈子绝对不会再辜负第二个人，我也不可能让你成为第二个他，从那以后。我就没有再给自己去爱的权利，我不配得到爱，我更不配得到你什么事情不能电话里说吗？好，我现在过去。去哪儿？我送你。你可以送我，但是请你什么都不要说了。突然要转去法律系，你是怎么想的？你不是一直跟同学说，你的梦想就是成为一名优秀的 UI 设计师吗？我爸想让我学法律，我听我爸爸的。爸。随便叫我爸。
则。在崭新的世界。